уничтожающие своей жестокостью насильники, тоже руки Бога. Провокаторы, манипуляторы хотят с вас взять энергию, напиться, наполнить себя дозой кайфа, энергетические наркоманы, которым скурить пластилин или лучше непальский гашиш одно и то же, которым никогда недостаточно. Мальчики, которые суют без разбора в девочек, не умея брать ответственность за свой выбор, всегда пристраивающиеся там, где потеплее, да покомфортнее. Паразитирующая выгодность, знаете, такая... А это уже суровая наркомания. Своими манипуляциями и гневом мы отрезаем от партнера по кусочку в день. Своей ебной критикой, своими рамками, своим ядом, который льем, как в вампиряты, вокруг себя без разбора. И возвращаясь к кайфу, мы понимаем, что единожды побывав в смиренном единении со своим божественным, ты понял, что все, что есть, вот эта свобода, это свобода его воли. Мы все единая цепочка координат или игра. Если кто-то сияет, то кто-то захлебывается говном и умирает в страшных муках. И все тут в балансе, хотя иногда кажется, что и нет. Мы думаем иногда, что мы теряем свободу выбора, но это не так. Что-то божественное ведет нас по этому пути, оберегая. Могу вам объяснить на своем примере. Свобода, она внутри меня. Свобода проявления божественного, из любви. Но она на обычном человеческом уровне по средним расценкам лишение свободы плюс-минус 2-3 тысячи долларов, чтобы лишить человека физической свободы, чтобы он остановился в своем движении жизни. Я попала с легкой руки людей в психиатрическую клинику. И без телефона и своей мнимой свободы остановилась и подумала о ценности того, чем я уже обладаю. Там, сидя на железной обрешетке кровати, я понимала, как я люблю заниматься своими тренировками, ездить вечерами на байке без пункта прибытия в идеале, свободно выходить к морю и мочь показывать красоту вам этого мира. Он прекрасен. Не стоит себя ограничивать себя рамками. Это все вокруг. Если он решит вас выручить, значит, все вы делаете правильно. Не едкие вы, не черные. Говна вы делаете мало. Хотя свобода действия всегда остается при вас, как ваше эго. Что может решить за нас? Все, кто решил взять функцию Бога на себя или решать за кого-то, судить или оправдывать. Я могу по себе сказать, что нет более сильной женщины, чем та, которая после драки подала руку тому, кому доверяла, и он схватил за нее, пробивает ей душу ногой. И вот тот самый момент моей свободы, когда надо было решать, вставать и светить или угаснуть на этом пыльном асфальте в разочаровании человечеством. Я тогда выбрала светить разбитыми двумя синими фонарями с фиолетовой каемочкой, из которых иногда сочится все же несогласие, но чаще все-таки как осознание. Какую боль человек испытывает, доставляя мне такие проблемы, что что-то большее сейчас говорит через меня с этим человеком. И пытаясь ограничить мою свободу, он посягает на что-то большее, чем эта девочка в комбинезоне, понимаете? Это животное, это женское, которое передвигается в кронах деревьев, которое летает на драконах. Ее свобода была быть, выбрать звездой и сиять. Это, знаете, было трудно выйти из тюрьмы своей головы и понять, что ты что-то больше. Но только преклонившись перед этим великим, ты сможешь обрести свою свободу, отдав свою жизнь этому вселенскому. Быть свободным – это быть сильным, цельным и понимать, что все миры, которые тебя окружают, ты придумал сам. Да, сам. Ты взял ответственность ты смотришь на то, что ты смотришь, кто внутри тебя поворачивает твои зрачки. И можно в одном и том же кадре рассматривать либо бабочек, либо говно на обочине, и ты выбираешь сам. И встречаешь 
на своем уровне, ну, хотите вибрации своего человека, но это уже не человек, это Бог, который играет с тобой в разных телах, напоминая о любви. Кому-то нравятся деньги, а мне нравится Бог, эмоции и мои состояния. А мои эмоции состоят из теплых моментов моей жизни. Они мелькают калейдоскопом в моей голове, когда я еду на байке или кручусь на снаряжении, поджигаю печку. Недавно я ехала по пустым ночным дорогам Го не одна. Я отдала руль тому, кто сопровождал меня в этой поездке. Я наконец-то ехала пассажиром в черном боксерском халате, раскинув в стороны руки. Я ловила воздух своей свободы, я чувствовала уверенность, и, знаете, такое редкое чувство доверия тому, кто везет. То самое состояние, когда женщина может отпустить свой контроль разума и может светить, сиять, радоваться и быть готовой на любые безумства, если так хочет этого Бог. Эмоция хищной свободы, свобода ночных джунглей, свобода костра, свобода красивых до безумия тел, которые играют в эту игру Шоу Трумана в действии. Меня всегда восхищали мужчины, которые выбирают быть такими свободолюбимыми амазонками, как я, которые привыкли рисковать своей жизнью среди людей. И в итоге выбрала честный, свободный мир простоты и джунглей. Любят судить и демагогию разводить, а природа, она честная, она божественна. Она дарована нам. А как уж мы относимся к этому подарку, это наша свобода. Ну и как тебе на вкус эта свобода? Сможешь отважиться взять на руки этого леопарда? Тут все просто, запах страха. В мире людей за него цепляют, а в мире животных убивают. Это как чуйка женщины. Она охладевает к вам, как только чувствует запах страха, запах сомнения. Из-за этого они часто бывают без партнера. Такие редки, таких мало. Те, кто выбрал свободу, выбрал путь и выбрал эту женщину. Выбрал быть сильнее ее. Не делать ее искусственно слабее, а просто быть мужественным и уверенным в том, что выбрал лучшее для себя. Без «но», без «я бы поменял», а из огромной любви к себе и к Богу внутри себя нашел бриллиант, который подарил тебе сам Бог несколько раз умершую, разбитую, все в синяках, шрамах, но остающуюся свободной, межпланетарной птицей. Взмах ее крыльев заставляет, заставляет оживать и умирать целые миры. Когда та умирала и что-то больше брало, это обмякшее тело и вдыхало в него обратно жизнь. Стать свободным – это что-то другое, чем финансовая или эмоциональная независимость. Это отдать свою свободу за настоящую жизнь. Понимать, что срок убежать не выйдет. Экзамены на носу, а то качество состояния в полете, как раз это и есть твоя свобода. Ты определяешь его сам. Выбирай из любви, выбирай вдохновлять. Будь абсолютно свободен. Ведь ты таким и задуман. Кота на видео. Свобода.